Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will see a vlog. We will see some interesting recipes. So, first, breakfast. We will see the health mix. We will see a pancake. So, we will see the pancake. We will see the equal proportion. We will see the cup. So, this is a healthy breakfast. We will see the cup. Now, we will see the cup. Now, we will see the cup. Now, we will see the cup. ஒரு மூனு டேபல் ச்புன் சர்க்கர கொஞ்சமா ஒரு கால் டீஸ்புன் பட்ட தூல் அப்பிறாம் ஒரு கால் டீஸ்புன் பேக்கிங் பாவுடர் Now we are going to mix the dry ingredients 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 Now we are going to mix the dry ingredients அப்பிறாம் மெல்ட் பண்ண பட்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இது கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெல்த் மிக்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்போம் சில குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சில பேர் சாப்பிடாம விட்டுருவாங்க பட் அதுக்குன்னு நம்ம இதை கொடுக்காமலே இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால கஞ்சி ஃபார்மில் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஹெல்தியாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பேன்கேக்காக கூட நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெரியவங்களுமே சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு அளவுக்கு ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வந்து திக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக ஏரியாக தான் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் முட்டை கூட சேர்த்துங்கன்னா இன்னுமே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நம்ம நார்மலாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த எண்ணெயை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தான் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் அதோடய ஃப்ளேவர்லாம் ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பஞ்சியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பேன்கேக்கு இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் தடவிட்டு ஒரு கரண்டி மாவை ஊற்றிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆன அளவுக்கு விட்டுடலாம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு க ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் அப்படி ஆகும் இதை திருப்பி போட்டு திரும்ப ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட சத்து மாவு பேன்கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சத்து மாவு பேன் கேக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களோட லன்ச் பாக்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் ஆறுனா கூட நல்லா டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து சின்ன பீசஸாகவும் கட் பண்ணி போடலாம் இல்லைனா சின்ன சின்ன பேன் கேக்ஸாகவே நீங்கள் ஊற்றி லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விடலாம் இது கூடவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஹனி இல்லைனா அந்த மேப்பிள் சிரப் நான் இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் சிரப்பும் கொடுக்குறேன் ஹனி சாக்லேட் சிரப் அப்புறம் நம்மளோட பேன் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி இது வந்து என்னோடய பையனுக்கு ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசையும் ஒரு பூண்டு பொடியும் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பூண்டு பொடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு நல்லா நச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன்லேயே நம்ம உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் எண்ணெயோட நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட இந்த பூண்டு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செஞ்சு உடனே சாப்பிட்றத விட ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் காலையில் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா நைட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நிறைய நாள் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயே வந்து இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஊற ஊற இது நல்ல டேஸ்ட்டு தான் ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு போயிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் இதை ரொம்ப பிடிச்சி போய் இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசை அண்ட் இந்த பூண்டு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு லன்ச் வேலை ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிரிஞ்சும் சேனக்கிழங்கு ஃப்ரையும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட் நம்ம அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை போட்டிருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து மிளகாய் தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் இந்த பிரியாணிக்கு இந்த பிரிஞ்சிக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து வர காரம் தான் அதனால் உங்கள்
ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிரிஞ்சஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு குக்கரில் இது ஒரு ஒன் பாட் மீல் தான் அதனால் நீங்கள் ஒரே பாத்திரத்தில் செஞ்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இப்போது இந்த பிரிஞ்சிக்கு கொஞ்சமாக நம்ம முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பிரியாணியில் ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்தோம் இல்லையா அவ்வளவுதான் இப்போ காரத்துக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த பிரிஞ்செலாம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சதாக இருக்கும் இப்போ இருக்க கிட்ஸுக்கு தெரியுமா தெரியாது பட் நம்மளுக்கு நம்ம காலத்துலலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கல்யாண வீடுனா கண்டிப்பாக இது இருக்கும் நல்ல ஃபேமஸான டிஷ்ஷும் கூட இது இப்போ வந்து இது கூட ஒரு நல்ல தின்னாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்பவும் பிரியாணி பிரியாணின்னு சாப்பிட்டு பழகி போர் அடித்து போயிருந்துச்சுன்னா இது நம்ம பிரிஞ்சு கூட செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது பட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவும் தான் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கும் கேரட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு பீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பீன்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி இருக்குது அதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிப்போம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்து இந்த காய்கறியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிப்போம் நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் பச்சையாக போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து காய்கறியை வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாதம் குழையாமல் வரும் அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியை நெக்ஸ்ட்டு சேர்த்துப்போம் கொத்தமல்லி நம்ம அரைக்கும் போதே போட் போட போடல நம்ம ஏன்னா அப்படி போட்டோன்னா இந்த பிரிஞ்சியோட ரைஸ் கலர் வந்து க்ரீன் கலரில் மாறிடும் அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க இப் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து நெய்யும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட பிரிஞ்சு ரெடி ஆகிடும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கருணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸில் எப்போவுமே இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இது கிடைக்காது பட் இப்போ எனக்கு கிடைச்சதுனால இதை நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து ஃப்ரோசனில் தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா தோல் எடுத்து கழுவி எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சேனக்கிழங்கு எப்போவுமே ஒன்று நீங்கள் அவிக்கணும் இல்லைனா இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணும் இல்லைன்னா அந்த நம்ம நம்மன்னு இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஊரல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸோ இந்த டிஷ்ஷுமே பார்த்திங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த பிரிஞ்சு அப்புறம் இந்த சேனை ஃப்ரை வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆற வரைக்கும் நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது வந்து கலர் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு அந்த எக்ஸஸ் ஆயிலெலாம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த சேனக்கிழங்கு இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் மீடியமுக்கும் லோவுக்கும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது கரியாதபடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக நல்லா தட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வதங்கட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியான சேனை ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த பிரிஞ்சி எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ நல்லா பொழப்பலன் தான் இருக்குது ஸோ கடைசியாக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக நெய் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எங்களோட லன்ச்சு
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசிங்க்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து ஒரு டெம்பரவரிக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது என்ன பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸோட ட்ரெஸ்ஸோட ஹேங்கரு ஸோ கிட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை பெரியவங்க ஹேங்கரில் போட்டோன்னா அந்த ஹேங்கரில் போடுற பர்பஸே இல்லாத மாதிரி கீழே கீழே விழுந்துடும் ஸோ இந்த சைஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம இது டாலர் ட்ரீலேருந்து வாங்கலாம் ஸோ இந்த கடையில் எல்லாமே எது எடுத்தாலும் ஒன் டாலர் தான் ஸோ இது பெரியவங்களோட ட்ரெஸ் ஹேங்கர் இதெல்லாம் ஷாப்பிங் பேக் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பேக் ஆர்கனைசர் ஸோ ஒரு ஹேண்ட் பேகில் டாட்டி பேக்லாம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன பார்ட்டிஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த பேக் அப்படியே வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸோட டாய்ஸு ஸோ இங்கே வந்து பெட்ஸ் வந்து அவ்வளோ வந்து பார்த்து பார்த்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு டாய்ஸு பவுல் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாக்ஸு அது மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோப்பு அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அதாவது இந்த சானிட்ரி ரிலேட்டடானது ஃபுட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாய்லட்ரியில் வாங்கிறது ரொம்ப வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது கண்டிப்பாக இதுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்க தான் செய்யும் பட் அப்போ யாருக்கு தான் இந்த கடைலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பாவர்ட்டி லைனுக்கும் கீழே கம்மியாக ரொம்ப வறுமையில் இருக்கிறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஹோம்லெஸ் பீப்புளும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஹோம்லெஸ்னால் அவங்கள பார்த்தா ஹோம்லெஸ் மாதிரி தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரு கார் இல்லை ஒரு வண்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த வண்டியில் தான் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டோ இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க சிட்டிசனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி பென்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்களோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃபு அவங்க லீட் பண்ண லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு சேவிங்ஸுன்ற ஒரு ஹேபிட் கிடையாது அதனால் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஹோம்லெஸ் பீப்புள் இவங்களுக்குலாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்களுக்கு வாங்குகிற திங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டாலர் ட்ரீல தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஈவன் மெடிசன் கூட கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து கேண்டீஸ் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டாலர் தான் ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேண்டு ஃபுட்டு ஸோ இந்த ஒரு கேன் தான் ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபுட்டாக கூட இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை சாப்பிட்டுப்பாங்க சில பேர் குக் பண்ணுறவங்க இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து குக்கும் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஊர் பேண்ட்ரியில் அதாவது ஜாமான்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் வந்து என்ன இருக்கும் பருப்பு அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இங்கே உள்ள பேண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரி அதாவது அமெரிக்கன் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேண்டு ஃபுட்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க பட் இந்த கேன்லேருந்து சாப்பிட்ற ஃபுட்டுனால பல பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றது ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேன் ஃபுட்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றதுன்றது வந்து பயஸ் ரிஸ்க் தான் நம்மளுக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஸோ அதை கூட அவங்க தெளிவாக அந்த ரேக் பக்கத்தில் போட்டுவிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன பெருசாக இருக்கும் முக்கால்வாசி இங்கே நிறையா நம்ம வாங்குறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் அப்புறம் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பெரிய பெரிய அலுமினியம் ஃபாயில் ட்ரேலாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஏதாவது பாட்லாக் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இங்கே தான் வாங்குவாங்க நிறைய மக்கள் ஸோ அதெல்லாம் ஓகே ஓரளவுக்கு டெம்பரவரியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ தானே அதனால் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ நல்ல கலர்ஃபுல்லான பிளேட்ஸு பவுல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லாமே இருக்கும் இந்த டாலர் ட்ரீயில் ஸோ இந்த கடையில் நம்ம எது எடுத்தாலும் ஒன் டாலர் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ டெம்பரவரி யூசேஜுக்கு உண்டான திங்ஸை நம்ம இந்த கடையிலேருந்து வாங்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கடையெல்லாம் சுற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து டின்னருக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் போக போகிறோம் ஆலிவ் ட்ரீன்ற ஒரு மெடிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பிடைசர் பிளாட்டர் ஸோ இதை வடை மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஃபலாஃபல் இது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது கூட தஹினி சாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இந்த சமோசா மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஸ்பெனக்
நெக்ஸ்ட் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளே பாட்டில் சிக்கன் வித் ஆலிவ்ஸ் அண்ட் லெமன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டெசர்ட்டுக்கு வந்து பாக்லாவா இது வந்து ஒரு டர்க்கி ஸ்பெஷல் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்றேன் ஸோ உள்ள நட்ஸு அப்புறம் வந்து ஹனிலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட் பஃப் மாதிரி இருந்துச்சு பட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்வீட் தான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக